jusqu'à 13h30, les midis de culture, Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna Savoie. Notre rencontre quotidienne, c'est une conversation à trois voix avec notre invité. Ce midi, il est auteur de pièces de théâtre et metteur en scène. S'il est entré dans le théâtre par le jeu, l'envie de raconter et de créer a rapidement pris le dessus. Il adapte d'abord des textes classiques avant de se lancer dans l'écriture et de porter lui-même l'histoire. Le porteur d'histoire, c'est d'ailleurs le spectacle qui lance sa carrière et, son suc et ses succès euh, suivront le cercle des illusionnistes. Edmond ou encore Intramuros. Depuis quelques semaines et jusqu'à la fin du mois de juin prochain, sa nouvelle pièce Passeport se joue au Théâtre de la Renaissance à Paris. Bonjour Alexis Michalik. Bonjour, bonjour. Bah, bonjour, bienvenue, bienvenue merci, dans les midi de culture. Alexis Michalik, avant de rentrer dans l'histoire que vous nous racontez dans Passeport, Passeport, euh, chaque pièce que vous montez et que vous proposez au public euh, est un succès, un succès euh, populaire, des pièces d'ailleurs dont j'ai cité les titres et qui sont encore à l'affiche aujourd'hui et depuis plusieurs années. Euh, avec Passeport, quel était le défi que vous vous êtes lancé Il n'y a pas vraiment de défi. Hein. À chaque fois, il y a, il y a uniquement un, une envie de raconter, comme vous disiez tout à l'heure. Moi, je, je suis porté par l'histoire et c'est même le, le, le mot d'ordre à tous mes comédiens, c'est qu'on est tous au service d'une histoire. Donc c'est l'histoire qui me, qui me prend, tout à coup je vais avoir une idée, tout le monde a des idées, hein, et, puis, euh, et puis certaines vont, vont être un peu plus persistantes que d'autres, et c'est euh, ces idées que je vais euh, développer et pendant, laisser euh, euh, mûrir pendant euh, parfois plusieurs mois, euh, années, euh, et à un moment euh, j'aurai à peu près de quoi raconter une histoire, et à ce moment-là, euh, eh ben, euh, je, je commence à écrire et puis se met en, en branle le processus. Quoi. Euh, entre temps, en général, je me suis beaucoup renseigné sur le décorum, sur, pour essayer d'être un peu précis et de ne pas dire trop de bêtises. Donc pour ce qui était de passeport, ça part aussi d'une idée et, euh, et cette idée euh, m'a amené dans la jungle de Calais. Euh, il, il était... C'était évident, évident que ça devait démarrer dans la jungle de la Calais. La jungle de Calais, je rappelle, c'est ce camp de migrants qui s'est oui. construit aux portes de la ville de Calais mm -hmm. dans le début des années 2010 jusqu'en 2016, au moment où il a été démantelé par les forces de l'ordre. Voilà, et, et à son maximum, il accueillait environ 10 000 réfugiés qui, évidemment, voulaient tous passer en Angleterre. Euh, et donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me renseigner sur, sur ce camp, sur, sur le processus d'intégration, et puis de de manière plus générale sur l'immigration en France et j'ai commencé à comprendre que euh, le propos serait un tout petit peu plus polémique que Edmond. Mais alors justement, Alexis Michalik, un propos polémique au théâtre, quand on a des, euh, un public qui nous attend sur ce sujet-là, une critique qui nous attend aussi, il y a une forme de défi tout de même sur cette thématique-là et sur aussi en 2023 remonter une pièce de théâtre non, bien sûr. Après, bon, je pense que le défi, il est, il est dans chaque création. Euh, à partir du moment où on crée quelque chose, il y a une, il y a une forme de défi, euh, puisque personne ne nous attend, puisque voilà, on, on, on décide de faire exister quelque chose qui n'existait pas avant. Donc déjà, il faut une certaine dose d'ego. Et puis, euh, oui, il y a forcément un défi. Mais, euh, mais surtout, euh, moi, je me réfugie toujours derrière l'histoire. Et donc, je savais que j'avais une histoire romanesque et forte et qui allait me faire traverser et qui allait aussi euh, me donner l'occasion d'aborder des sujets qui me sont familiers qui me touche et, et, et d'y amener ce que j'y amène en général, c'est-à-dire que je fais, je fais toujours des spectacles qui sont empreints d'optimisme qui, qui, dont on ressort en général en n'étant pas complètement déprimé et, et avec une certaine envie, avec un possible et, avec, et voilà j'ai ce côté qui, qui est en moi en fait d'optimisme, de vision optimisme optimiste de la société, même si évidemment que, en racontant le parcours de, de de ces réfugiés, il y, a, il y a des choses très dures qui leur arrivent et, 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 c pas, et tout n'est pas rose. Néanmoins, je voulais parler de plus généralement de, de l'immigration telle que moi je la connais, c'est-à-dire quelque chose de, de positif et, euh, et, de, et, et, et de raconter à travers cette histoire romanesque un, un message plutôt humaniste sur, sur ce qu'est l'immigration de manière générale. Il s'est passé quoi exactement ah, On ne sait pas. Il y a les tensions entre les Soudanais et les Afghans. Peut-être il était au milieu. Ah ouais, bah, il y a des dommages, hein, c'est sûr. Hein. C'est sûr. Hein C'est sûr. Euh, euh, tu, tu comprends ce que je dis Oui. <rire> il a dit oui, là. Euh, tu parles français Oui. Comment tu t'appelles Oui. Comment tu t'appelles Peggy. 
Et ça Ah, et ça se souvient Oui, en même temps, vous l'avez appelé ça il y a 30 secondes. Hein. Euh, et ton, ton nom de famille, euh, tu t'appelles Issa comment Je m'appelle Issa... Je m'appelle Issa... Kidane. Issa Kidane. Kidane. Eh. Oui, bon, il bah, y a amnésie. Il hein. y, y a euh, amnésia. Sa mémoire, elle peut revenir bah, Il a eu un odème pendant huit jours, il est complètement grillé. Hein. J'en ai vu plein des comme lui, hein, et qui n'avaient pas perdu la mémoire. Hein. Ils arrivent à Porte de la Chapelle, ils tombent dans le crack, et en trois mois, c'est fini. C'est fini. Issa, tu sais où tu es Tu es en France, tu es à Calais, dans un camp. Calais. Extrait de votre pièce de théâtre donc, que vous avez euh, écrite et mise en scène Alexis Michelic, ça s'appelle Passeport et c'est donc jusqu'au 20, au 30 juin prochain au Théâtre de, de la Renaissance avec notamment Patrick Blandin qu'on a entendu, Jean-Louis Garçon ou encore Manda Touré. Euh, on est au, au tout début de l'histoire, on se rencontre Issa, ce jeune érythréen qui est donc retrouvé euh, inconscient, défiguré, euh, tabassé dans cette jungle de, de, de Calais euh, et il se réveille amnésique et sa seule preuve, sa seule preuve d'identité, de, de, de bout de mémoire qui lui reste, c'est donc un passeport euh, dans sa poche. Hein. Un passeport érythréen, hein, donc effectivement, et, et, euh, et il ne lui reste, euh, il lui reste aussi quelques mots de français. Euh, on se rend compte quand on lui parle qu'il a tout oublié, il a oublié euh, euh, les langues qui se, qui se parlent en Érythrée, puisqu'il y a neuf langues qui se, qui se parlent là-bas, euh, et on les cite dans la pièce. Euh, il, a, il a oublié l'anglais, mais il lui reste quelques mots de compréhension, comme on vient de l'entendre. Il peut dire oui, je ne sais pas, il y a quelque chose qui ressort. Et à partir de ces mots, en fait, il va tenter de s'intégrer petit à petit dans la société française. Évidemment, ça va être un périple qui ne va pas durer deux jours, hein, donc en 1h40, euh, on va suivre euh, plusieurs mois, plusieurs années euh, de, son, de, son, de son parcours. Il y a sa vie dans la jungle donc, où il rencontre euh, des compagnons de route, Haroun l'Indien à l'île le, le Syrien, on suit aussi sa façon, la façon avec laquelle il va se battre pour demander l'asile, pour obtenir des papiers, comment il va travailler, gagner de, de l'argent pour justement s'intégrer, et puis il y a en parallèle une autre histoire, celle de, de Lucas, un gendarme, fils de, 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 de militaire, euh, qui lui a disparu lors d'une surveillance justement euh, dans ce camp de, de ce camp de migrants. Ouais, vous allez un peu vite en besogne, mais, euh, mais Lucas, on va surtout suivre son, son parcours de gendarme. Il, il revient de Guadeloupe où il était en poste. Il retrouve, lui, il, a, il est né à Calais. Il a, enfin, il n'est pas né à Calais. Il est né au Comores, mais il a grandi à Calais parce qu'il a été adopté par un couple de Calaisiens, Michel et Christine, euh, qui eux sont plutôt traditionnels, on va dire. Et, euh, et, euh, et il revient au pays euh, et il est embauché en tant que gendarme pour justement faire la surveillance de ce camp. Donc, il est de l'autre côté puisque les gendarmes et les CRS n'ont pas le droit de rentrer dans le camp. Le, ils se chargent leur seul mission, c'est d'empêcher que les réfugiés en sortent. Et, euh, et lui, il ne s'est jamais vraiment posé de questions sur son identité, sur d'où il vient, mais il va rencontrer Jeanne, une jeune journaliste euh, noire, elle aussi, euh, née, euh, née en France euh, de parents maliens, et euh, qui, elle, est beaucoup plus politisée que lui, et qui, du coup, va euh, lui poser des questions sur d'où il vient, et, et un peu l'éveiller à euh, qu'est-ce que c'est que l'identité et qu'est-ce que c'est que ses propres origines. Donc voilà, c'est des questions que, qui vont traverser toute la pièce. Tout à l'heure, vous disiez, euh, Alexis Michel, que c'est un sujet familier, c'est des sujets qui me touchent. Mmh. Euh, effectivement, comment est-ce que vous... Qu'est-ce qui vous touche Non, non, comment, euh, comment vous, vous, justement, vous, vous, vous les appropriez Comment est-ce que vous mettez de la distance aussi par rapport à, à ces sujets-là pour les transformer en, en histoire que vous nous racontez sur scène Je pense que euh, c'est un peu le béaba de tout ce que je raconte. Euh, la base, c'est d'être ému par mon sujet. C'est-à-dire que si, si ce sujet me touche, si, si ce que je raconte, cette histoire me touche, et c'est le cas pour Edmond, c'est le cas pour une histoire d'amour, un tramuros, cette histoire, elle me touche d'une manière ou d'une autre. Euh, pour des raisons personnelles, parce que quand on est touché par quelque chose, c'est forcément qu'il y a une résonance personnelle. Quelle que soit l'œuvre qu'on regarde, si on, est, si on pleure tout à coup, c'est que ça nous rappelle un souvenir, ce n'est pas ex nihilo. Euh, et après, ma mission à moi, puisque j'essaye de faire du théâtre populaire, c'est de faire en sorte que euh, l'ensemble du public soit touché par la même chose, en quelque sorte, que, euh, que cette émotion que moi j'ai traversée euh, et que j'ai ressentie, euh, je puisse la transmettre au maximum de gens. Et pour ça, euh, il faut euh, tout simplement donner des clés de manière pas trop didactique à, à tous les gens qui vont venir voir ce spectacle. Donc, dans Passeport, c'est d'arriver à faire en sorte de dire aux gens essayez de vous mettre à leur place. Essayez de vous mettre à la place d'Issa, essayez de vous mettre à la place de Lucas. Et pour ce faire, on va tout simplement euh, ben, vous raconter cette histoire euh, d'une manière qui ne vous exclut pas mais euh, également en vous disant qu'est-ce que vous feriez vous si une guerre éclatait et que vous deviez quitter votre pays et que vous arriviez euh, entre deux pays dans un pays dont vous ne parlez pas la langue, comment vous feriez vous Et c'est le, le, le prologue de Passeport. 
sur un sujet comme ça, Alexis Michalik, notamment quand vous avez une vision optimiste du sujet de, de l'immigration, sans tomber dans le didactisme, et pour que le public soit touché, vous n'avez pas eu peur d'être naïf ou de faire du pathos je, en tout cas, non, c'est n'est pas vraiment une grosse peur. Euh, c'est pas c'est pas ma peur principale. Moi, ma peur, c'est que les gens viennent pas voir cette pièce. Moi, ma peur, ma vraie peur, au fond, c'était mmh. que euh, ceux qui sont directement représentés, à savoir les réfugiés, à savoir les enfants d'immigrés, ceux de première, seconde génération, euh, ne trouvent pas ça juste. Euh, qui sortent de cette pièce en disant on n'est pas au bon endroit. Euh, y a un ça sentiment, parle pas de moi. Ça parle pas de moi. Il y a un sentiment d'appropriation culturelle. C'est une vision de quelqu'un qui ne connaît rien à ce sujet. Euh, ça, c'était ma peur principale. Mmh. Euh, plus que d'être naïf ou positif. Euh, parce que, en plus, le parcours qu'il traverse dans la pièce, il n'est il est pas rose, simplement. Euh, comme dans toutes mes pièces, comme dans une histoire d'amour avant qui parlait de cancer, de deuil, etc. Il mmh. y a de l'humour euh, parce qu'il y a de l'empathie. Euh, moi, ma clé vers, vers, un, vers les personnages, vers le public même, c'est l'empathie que je mets dans un personnage. Pour que nous, public, on s'identifie à ce personnage, il faut qu'on l'aime, il faut qu'il y ait une porte d'entrée. Vous revendiquez presque d'être pathos, en fait. Vous ne voyez pas ça comme une sorte de repoussoir vous dites, les gens vont pleurer, les gens vont être touchés. Et, et tant et... mieux, si c'est voilà. le cas, c'est qu'ils ont traversé quelque mmh. chose, c'est qu'ils ont été touchés, c'est ce que je veux. Euh, le pathos, euh, voilà, c'est quand on se dit, bon, bah là, c'est des grosses ficelles un peu faciles, euh, et j'essaye que ce soit pas trop, justement, des grosses ficelles et de garder un peu de subtilité, mais euh, ils traversent des choses terribles, simplement, euh, en fait, les réfugiés qui sont venus voir la pièce, et il y en a eu euh, au début beaucoup, et on a fait venir plein de gens, des associations, etc., eux n'ont pas du tout ce sentiment-là, ils sortent pas en disant, Oh, c'est trop gentil, c'est vraiment une vision trop idyllique. Non, pas du tout. Ils disent, mais c'est mon histoire, c'est exactement ce que j'ai vécu et ça les touche d'autant plus. Donc, que des gens euh, puissent ensuite dire, oh, c'est un peu trop gentil, j'aurais préféré qu'ils se noient dans l'océan. Moi, honnêtement, euh, ce n'est pas, pas le message que je fais. Ce n'est pas passer. que le côté positif, c'est le côté, vous l'avez dit, grosse ficelle aussi. Éviter de tomber dans une histoire qui serait trop facile de euh, « je m'en parle d'un sujet difficile, mais regardez, je vous montre le positif et ça va vous faire pleurer, ça va vous émouvoir ». En fait, moi, ce, que je, ce dont je parle, ce n'est pas les... Comment dire euh, ce, ce dont je parle, c'est ceux qui arrivent en France. C'est ceux qui, qui c est, c est, c est, je raconte l'histoire de l'intégration. En fait, c'est comment est-ce qu'on arrive en France et que, et, et par le prisme de ces personnages, je parle de Issa et de comment Issa va parvenir à s'intégrer en France, en tout cas, on l'espère. Et comment justement Lucas, Jeanne, tous les autres personnages sont eux les enfants de ceux qui sont parvenus à s'intégrer en France. Donc moi, l'histoire que je raconte, euh, c'est pas une histoire de ceux qui n'y arrivent pas et que je, je veux pas que la morale se soit euh, bon bah en fait euh, finalement c'est vraiment trop dur de s'intégrer en France, restez chez vous. Ça, 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 c'est pas du tout ce que je pense et ce que je ressens. C'est pas ce que je voulais raconter. Au contraire, moi, je veux, euh, je veux que le sujet de cette histoire, ce soit tous les gens, et il y en a un bon paquet quand même, qui sont en France, mais dont les parents, en fait, ou les grands-parents sont arrivés à un moment. Et ce que vous disiez aussi sur la, la forme, euh, effectivement, on retrouve dans cette, euh, dans cette pièce euh, votre patte de metteur en scène, euh, quelque chose de très fluide, de très rythmé, où il y a sept comédiens qui sont sur scène qui incarnent euh, une myriade de, de personnages. Je crois qu'il y a un, un comédien qui en joue jusqu'à huit. Euh, un décor euh, moderne euh, qui, effectivement, nous maintient dans cette réalité euh, aussi dont, dont vous parliez, qui est aussi l'une des forces de, de, vos, de, de vos pièces de, de, de théâtre même, même précédentes, c'est-à-dire d'ancrer effectivement dans, dans, le, dans le réel. Qu'est-ce qui, euh, là aussi, pour peut-être euh, arriver à raconter tout ce que vous voulez raconter, le départ de Calais, euh, euh, l'envoi dans des, dans des centres de réfugiés, le retour à Paris, tout ça c'est une histoire qui est effectivement très longue, très dense, mmh. où il se passe beaucoup de choses, où il y a des obstacles, et moi je pense notamment à cette scène où, où Issa, qui n'a plus de mémoire, doit justement apprendre un, un parcours fictif que lui a mmh. écrit euh, son ami euh, Ali, qui est prof de, de, de littérature, euh, et, qui, et qui appuie justement sur l'émotion, euh, là aussi. Mmh, ouais, bien sûr, mais, mais, euh, mais, mais surtout, moi, bon voilà, j'ai cette obsession du rythme en permanence. Hein. Je n'aime pas l'ennui et, et je déteste que l'ennui soit associé au théâtre. Et donc euh, mes pièces euh, sont très rythmées. Il y a, une, il y a une, vraie, une sorte de rythme frénésie cinématographique, presque sériel. Et, euh, et, euh, et, et, et donc euh, toute cette histoire, toute cette épopée, je voulais que ça passe vite et qu'on on sorte en se disant Oh là là, toutes ces images que j'ai eues, il y a la traversée, euh, il y a tout son parcours, il y a, il y a effectivement une fois qu'il va arriver, euh, qu'il va monter à Paris et qu'il va commencer à bosser dans les cuisines, etc. Enfin, il y a, il y a beaucoup beaucoup de décors et donc euh, ben, euh, en plus on parle de on parle d'un sujet euh, cette fois-ci qui est euh, très proche de nous très contemporain où on a eu beaucoup d'images euh, de, de Calais de, de des, des réfugiés des camps de, de, de 
des traversées. Euh, donc, euh, l'utilisation de la vidéo me semblait euh, évidente euh, pour parvenir. C'est plutôt nouveau pour vous Il y a toujours un peu de vidéo, mais là, on va dire qu'elle se déploie euh, grâce, à, grâce aux images de Nathalie Cabrol. Et, euh, et, et voilà, je voulais que ce soit contemporain, mais, mais qu'en même temps, j'ai besoin de toute façon que ça aille vite et qu'un et que un décor chasse l'autre. Donc, euh, oui, c'était nécessaire. Jusqu'à 13h30, les midis de culture, Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna Savoie. Ce rôle de spectateur, aujourd'hui, est tellement lié à toutes les associations culturelles que nous avons, que même le spectacle le plus dangereux est automatiquement rendu d'un certain côté inoffensif, parce que le public n'est pas directement mis en cause. Ils sont toujours dans cette position qu'adore prendre chaque public, la position d'être des juges. Mais jamais le public n'est touché directement parce que la forme, aujourd'hui, n'empêche de l'être. Mais si on remplace cette forme-là par un autre dialectique, où les mêmes éléments d'opposition et de contradiction se passe moins entre les protagonistes et plutôt entre la scène et la salle, vous retrouvez la même situation d'opposition et de contradiction tragique, mais dans une forme qui, à chaque instant, devient cruelle, dangereuse pour le spectateur. La voix de Peter Brook, c'était dans le journal d'un autre homme du 5 juillet 1967 sur France Culture. Alex Michalik, c'était à l'époque où Peter Brook avait proposé une pièce sur la, la guerre du Vietnam. Mmh. On, on comprend mieux effectivement le sens de, 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 de ce propos et, et, et de son engagement, mais ça nous a fait penser, en le réécoutant, à peut-être des questions que vous vous êtes posées. Vous aussi, tout à l'heure, vous disiez euh, « je veux faire un récit qui, qui n'exclut pas euh, le, le spectateur ». Justement, mmh. comment vous vous êtes mis euh, à la place du spectateur Qu'est-ce que vous vouliez lui faire ressentir Est-ce que vous vouliez aussi le, le, le déranger peut-être à un moment donné sur cette question-là Une question que vous-même vous avez euh, qualifiée de polémique tout à l'heure. Ouais, moi, j'ai je, je, du mal avec le malaise au théâtre. Euh, C'est-à-dire que je, en tant que spectateur, quand il y a une situation de malaise, je, ça, me, ça, me, ça me dérange un peu. Euh, en revanche, je voulais effectivement à la fois qu'il se qui se mettent à la place de ce que va vivre Issa et de ce qu'il va traverser et de, des obstacles qu'il va rencontrer euh, mais sans que ce soit non plus euh, malaisant ou moralisateur ou accusateur je sais que c'est beaucoup plus efficace euh, un message est beaucoup plus efficace s'il n'est pas asséné avec une, avec une violence euh, qui, va, qui va exclure une bonne partie du public euh, je préfère qu'on sorte de la pièce en gardant euh, euh, en, en ayant quelque chose qui a germé euh, et il y a effectivement une seule scène euh, où là euh, c'est très différent de ce que j'écris d'habitude je pense qui est la scène entre Jeanne et Michel où donc euh, Lucas va amener euh, sa petite amie euh, Jeanne la journaliste euh, à, à dîner famille, pour, ouais. voilà, pour rencontrer euh, ses parents et, euh, et son père Michel euh, est, est plutôt euh, on va dire difficile et un, et un peu euh, arqué sur ses idées euh, euh, plutôt réactionnaire et euh, les deux vont se retrouver autour du dîner et, et vont le sujet de l'immigration va arriver et, et, et le débat va se muscler et donc euh, c'est la c'est vraiment la première fois que je, en, en, en enquêtant en, en, en lisant euh, évidemment sur le sujet euh, j ai, j ai, je me suis dit bon bah il y a tellement de chiffres et tellement de faits euh, que je peux pas ne pas faire cette scène où j'oppose en gros euh, les idées reçues qu'on entend euh, à longueur de, de journée euh, au café du commerce mais aussi sur euh, plusieurs scènes, chaînes d'infos privées et euh, à, 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 à des véritables chiffres, à quelque chose de documenté et qui n'est pas simplement passionnel, qui est, qui est réel. Quoi. Et, et c'est ce qu'il en résulte. Et effectivement, je pense que c'est une scène où tout à coup, alors que depuis une heure, on est plutôt extérieur, on est plutôt dans un confort et on, et, et on suit un peu ses aventures, euh, ben c'est un miroir parce qu'on se retrouve à se dire où est-ce que je suis moi euh, dans, dans ce ping-pong, dans cet échange, euh, quelle est ma position euh, dans tout ça Et d'une certaine manière, dans, le, dans tout le spectacle, euh, ils, sont, ils sont sept sur scène, il y a un comédien euh, non racisé euh, qui est Patrick Blandin et qui joue euh, plusieurs personnages dont Michel et, euh, et, et tous ces personnages qu'il joue, il va jouer le médecin euh, MSF, euh, il va jouer... Euh, euh, le banquier, le banquier euh, sont des personnages qui ont une importance à un moment dans, dans, dans l'accueil et le destin de d'Issa. 
et, euh, et, et le spectateur lui-même et on va se retrouver à se dire, en tout cas le spectateur non racisé, va se retrouver à se dire où est-ce que je suis moi dans, dans le prisme de ces possibles Quel est moi ma, mon, mon regard par rapport à justement euh, cet étranger qui arrive par rapport, quel, est mon, quel est mon regard par rapport à cette personne qui, qui essaye de, de s'intégrer et, euh, et c'est là que le, que le spectateur est actif et qu'il et que, et qu se positionne et, et, et qu'il se demande... Hmm, est-ce que je suis plutôt le mec qui les aide ou est-ce que je suis plutôt le mec qui, qui est Michel Mais donc là, sur cette scène, si je me suis bien, Alexis Michalik, vous êtes d'accord avec Peter Brooks sur, sur, sur l'expérience du, du spectateur, sur sa façon de De, de manière générale, parfois. je suis quand même oui. beaucoup d'accord avec Peter Brooks. <rire> cette scène, justement, elle est arrivée à quel moment dans l'écriture Et est-ce que vous, pourriez, vous diriez qu'elle a été aussi inspirée par, vous avez parlé de, des chaînes d'information, de mmh. l'actualité, de la société, en tout cas d'un climat de la société actuelle euh, ouais. ben, en général, moi, je, je vous dis, j'ai plutôt tendance à faire des récits euh, euh, fédérateurs euh, et, 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 et essayer de faire un théâtre populaire, donc qui n'exclut personne. À, à, à la fois des gens qui n'ont pas forcément les codes du théâtre et qui viennent au théâtre pour la première fois. Et moi, mon, mon but, c'est qu'ils ressortent en disant ça me donne envie d'aller au théâtre. Et à la fois des gens qui, qui, qui vont beaucoup au théâtre et qui disent ah tiens, bah ben, c'est un peu comme d'aller voir. Un, je sais pas, un, un truc de, de populaire et, mais de qualité euh, et qui, qui fait passer un bon moment et qui change. Euh, là, cette scène-là, petit à petit, elle, elle, elle est arrivée. Je me disais, je, c est, c est, je ne peux pas ne pas la mettre. C'est trop, trop important de, que, que je ne puisse pas exprimer ce que j'en pense euh, ou tout simplement ce que j'ai appris en glanant ces informations. Et... Euh, il y, avait, ouais, il y avait presque un petit plaisir de me dire j'attends de voir euh, comment ça va réagir à ce moment-là et ça ne manque pas, c'est vraiment le moment où la salle réagit le plus. Ils font quoi euh, euh, Ils jettent des tomates, ouais, ça, ça, lève, ils, ils, ils crient, durent, euh, non, je suis scandale, raciste. scandale. Non, non, ils, mais, mais ils réagissent à chaque réplique de Michel et à chaque réplique de, de Jeanne puisqu'il y a déjà une scène en préparatif où il va un peu la, la titiller. Euh, mm. et il va, en fait, il, il va dire tout ce que tout ce qu'on dit quand on est un peu maladroit et qu'on rencontre quelqu'un qui est noir ou qui est, de, qui est racisé et qu'on et qu n'a pas l'habitude, il, il va tomber dans tous les poncifs, il va demander d'où elle vient, il va, de quel pays, ça fait longtemps, est-ce qu'elle est vraiment française, enfin tout, tout ce truc en fait que subissent toutes les personnes racisées au quotidien, et, euh, mais d'une manière euh, voilà, euh, un peu affirmée, assumée, et de quelqu'un qui malgré tout a adopté un enfant noir, et donc mmh. il y a cette espèce de, de, de protection vis-à-vis euh, -vis de la société. Et euh, mais ce, enfin, ça va se tendre de plus en plus au, au fur et à mesure de cette scène et on sent que le public euh, se tend aussi, euh, qu'il qui, qui, qui est, qu est, qu est outré de plus en plus, euh, qu'il a envie de rentrer dans le débat et donc euh, effectivement c'est assez jouissif. Ça vous a donné envie de faire plus de scènes de ce genre-là pour d'autres pièces où justement vous n'êtes pas dans quelque chose de fédérateur mais de plus sans tomber dans le malaise En fait, moi je, je, je considère que... Euh, tout pas. Encore une fois, je reviens toujours à l'histoire. C'est-à-dire, mon but, c'est de raconter des histoires. Mais après, il y a les manières de la raconter. Bien sûr. Euh, mais je n'ai pas l'impression... De manière tout à fait honnête, moi, je n'ai pas l'impression d'être radical dans mes positions. Euh, quand j'écris quand Passeport, euh, voilà, c'est un point de vue euh, de gauche euh, un peu euh, voilà, que, que la plupart de mes potes partagent. Et, et, et donc, je n'ai pas du tout l'impression de faire quelque chose de révolutionnaire. Euh, plutôt dans foncer des portes ouvertes pour moi. Néanmoins, quand je vois les réactions provoquées, je comprends que aujourd'hui, euh, ben, c'est pas si anodin. Et euh, donc, euh, est-ce que j'ai envie de continuer dans cette direction-là On verra ce que l'histoire. Il oui, y a un public qui se pose des questions, qui se tend. Ouais. Ouais, mais en même temps, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que c'est une scène dans la pièce, c'est un moment, c'est un moment où tout à coup ça réagit, mais, mais l'ensemble le, le, de la pièce n'est pas que cette scène. Et, euh, et c'est parce qu'il y a cette histoire et qu'à un moment, il y a cette pause et ce moment de réflexion et de débat euh, que, que, que je peux me permettre cette scène-là. Mais c'est parce qu'il y a toute l'histoire, tout, tout, tout le côté romanesque, toute l'Odyssée. Il n'y a pas que ça dont on se rappelle. On, se rappelle, on va se rappeler de la fin, de, sans, sans la dévoiler, mais il y a, il y a de l'émotion, il y a de la montée, il y a de l'humour, il y a plein de choses. Et puis, il y, a ce, il, y a ce, il y a ce moment qui, effectivement, est nouveau. On a écouté tout à l'heure Alexis Michalik, la voix de Peter Brook, metteur en scène et réalisateur britannique, qui a été quelqu'un qui vous a fortement influencé. Et vous avez une histoire, si je puis dire, avec la famille Brook, mmh. puisque euh, quand vous avez débuté en tant qu'acteur, il y a quelques temps maintenant, vous avez euh, travaillé sous la direction d'Irina Brook, la fille euh, de, 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 de Peter Brook. C'était le moment, euh, peut-être, euh, où vous étiez donc acteur et où mmh. vous découvriez 
cette idée de troupe, cette idée de, aussi, mise, en scène, de ouais. mise en scène et, et justement de, de la création plus que de l'action. Ouais, ouais, j'avais 18 ans et, euh, et euh, moi je rêvais juste d'être acteur et je me suis retrouvé à faire Roméo sur, sur Juliette et Roméo d'Irina Brooke et, et sa façon de créer était euh, révolutionnaire pour moi parce que je sortais d'un théâtre scolaire puisque j'avais fait un club de, de, de théâtre au, au collège lycée et donc euh, ma vision de la mise en scène c'était de respecter les Didascali et de parler fort quoi. Et euh, et là, tout à coup, je tombe sur quelqu'un qui crée un groupe, qui dit « vas-y, faites des chansons, jouons la balle aux prisonniers avant d'attaquer les répètes, créons un ensemble, proposez ». Et tout, tout ça, tourner vers le public, c'est Shakespeare, il faut raconter cette essence, mais on peut aussi raconter autre chose. Enfin, C'était assez, assez dingue, quoi. Je, je, je réalisais la liberté qu'on pouvait avoir dans la mise en scène. Et... et et, et en même temps, au fur et à mesure qu'on répétait, je me disais « Ah mais là, tu veux pas garder ce, ce gag, il est quand même chouette ». Et puis Irina disait « Non, non, pas là ». Et je me disais « Ah, si jamais j'avais... » Je l'avais mis en scène, peut-être que j'aurais fait autrement. Et ça, c'est le, le début de l'envie de mettre en scène. Quoi. Et à partir de là, effectivement, juste après euh, Roméo et Juliette, j'ai monté euh, mon premier spectacle qui était Le mariage de Figaro, qui était un classique revisité avec euh, une bande de copains du conservatoire euh, municipal et, euh, et qu'on a amené à Avignon. Et en découvrant Avignon, bah, je me suis dit, ah, mais en fait, il y a peut-être quelque chose à faire ici. Qu'est-ce Qu qui euh, vous a tant marqué à Avignon Vous parliez de liberté ouais. il y a quelques instants. Euh, Est-ce que c'est est ça, peut-être, ce qui ressort le plus, l'idée de... De, euh, les, de se donner les moyens de faire des choses, d'avoir des moyens, même sans, sans avoir les moyens financiers peut-être Je pense que c'était tout simplement le fait qu'il y avait cet endroit, donc Avignon, dans, dans le off, hein, puisque moi je, je suis un enfant du off. Euh, c'est où... la programmation euh, alternative, si on peut dire, pour ceux qui ne sont jamais... Alternative, c'est un mot euh, rigolo, pas, parce qu'il y a évidemment beaucoup plus de spectateurs <rire> qui vont dans le off que dans le in, rappelons-le. Hein, comme il y a beaucoup plus de spectateurs qui vont voir du théâtre privé que du théâtre public. Mais, euh, mais euh, oui, c'est effectivement la programmation qui n'est pas la programmation officielle et donc c'est un réseau, il y a une centaine de salles qui louent leurs salles et il y a des spectacles de 10h du matin jusqu'à minuit et tous les deux heures il y a un autre spectacle et, et je découvre en fait déjà l'économie hein, du théâtre puisque je découvre qu'on peut vivre en, en, en faisant du théâtre, qu'on peut créer sa troupe, qu'on peut euh, louer euh, un théâtre pendant un mois à Avignon puis vendre des dates de tournée. Je découvre qu'on peut vendre des dates de tournée à des municipalités euh, qu'en qu en fait il y, y a moyen de gagner de l'argent, euh, enfin de gagner de l'argent, <rire> en tout cas d'être payé pour ce qu'on fait. Devenir milliardaire avec le théâtre. Hein. Ça je le découvre pas tout de suite. Mais, euh, mais, euh, mais non, je découvre que, que en fait il y a, y a un peu... moi j'y allais vraiment en me disant on y va pour jouer quoi, mmh. on y va pour faire Avignon. Et puis c'est à Avignon quand il y a un programmateur qui vient et qui me demande un dossier de presse et que je dis c'est quoi un dossier de presse J'avais 20, 20, 22 ans. Hein. Et, euh, et que je comprends qu'en en fait il y a tout un système qui permet de faire des spectacles et d'en vivre. Euh, et qui n'est pas un système où euh, on doit aller chercher nécessairement des subventions mais qu'il y, y a moyen d'y arriver. Il y a moyen euh, en créant un spectacle dans notre coin euh, de l'amener à Avignon et d'avoir une chance de voir ce spectacle avoir une vie. Et, euh, et donc l'année d'après je c'est comme si j'avais un espace de création. Euh, moi, très tôt, euh, je vais euh, un peu voir qu'est-ce que c'est, euh, comment ça fonctionne. Je vais voir la DRAC. Euh, la Direction régionale des affaires culturelles. Voilà, ou, ou, ou d'autres organismes qui accordent des subventions. Je leur dis, j'ai envie de faire euh, un Shakespeare revisité en comédie musicale avec beaucoup de gags. Ils me disent, c'est pas vraiment l'endroit euh, pour nous. Euh, nous, c'est plutôt si vous voulez faire une pièce d'un auteur euh, euh, engagé, euh, étranger, qui raconte un truc un peu plus dur. Là, 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 on peut vous accorder une subvention. Donc, c'est là que naît le Alexis Michalik, un peu entrepreneur du théâtre privé, qui va créer sa façon de mettre en scène et de monter des projets avec, ouais. euh, vous le disiez aussi une idée très égalitaire il n'y a pas de tête mmh. d'affiche par exemple dans, dans, dans vos non, spectacles ouais. vous, vous choisissez des, euh, des comédiens euh, des très bons comédiens très bons comédiens, ouais. mais euh, effectivement mais même pas seulement les comédiens, il je, n'y je, a pas de tête d'affiche dans le sens où dans mes spectacles il n'y a, y a pas de rôle prédominant euh, c'est une troupe c'est une troupe et chacun va avoir autant à défendre que l'autre euh, mais surtout euh, Avignon, le off en tout cas c'est une espèce de petit laboratoire de, de ce que c'est que le théâtre privé. C'est à petite échelle. Euh, tout le monde, euh, à peu près, peut euh, euh, se débrouiller pour trouver les moyens, pour louer sa salle, partir là-bas euh, euh, et, euh, et créer son spectacle et se confronter à un public qui n'est pas un public d'amis. Puisque dans le off, euh, les gens viennent pour voir des spectacles. Et, et donc partent on... dès que ça les saoule. 
Pas forcément, euh, ou reste jusqu'au bout puisque ça ne dure pas trop longtemps, mais, mais en tout cas il, on, on peut aller voir des spectateurs dans la rue et leur dire voilà mmh. je vous parle de mon spectacle donc c'est vraiment le B.A.B.A. de la com là où aujourd'hui Mais moi, ça n'a rien à voir avec la mise en scène, ça, ça aurait pu vous rebuter parce qu'entre euh, créer c'est... et communiquer sur un spectacle, chercher des financements, vous avez aussi trouvé un certain plaisir euh, à faire ça. Mmh. Et non, mais la, la, la mise en scène, c'est... là, on ne parle pas de ça. Je, là, je vous parle d'Avignon. Mmh. Je vous mmh. parle de ce qu'est Avignon et pourquoi Avignon a été une, une révolution. Je ne parle pas de la, du côté artistique de ce que ouais. je crée. Je parle, du, je parle du fait que je me suis dit... Donc, en fait, je peux avoir un, une plateforme pour avoir des spectateurs et pour avoir cet endroit qui est une scène. Et euh, alors qu'à Paris, c'est évidemment beaucoup plus difficile quand on est une jeune compagnie. Il y a cet endroit, Avignon, où chaque année, on peut revenir et euh, avoir un public qui n'est pas un public d'amis, qui est un public qui vient, qui paye sa place. S'il applaudit à la fin, c'est qu'il est content. Et à Avignon, il y a une règle prédominante dans le off qui est que le bouche à oreille, c'est le plus important. Si on a un spectacle qui fait parler de lui... On n'est pas sur une question de tête d'affiche, on n'est pas sur... Il faut juste que le spectacle soit suffisamment original, fort, drôle, percutant, intelligent ou émouvant. Et ça suffira normalement à remplir cette salle. Allez, allez, trois minutes, trois minutes avant l'acte 2 Très bien, bien. Merci, monsieur Rostand. Dites, en ce qui concerne la psychologie du personnage... Edmond Edmond Qu'est-ce qu'il y a encore, Maria Pourquoi n'ai-je pas de réplique dans le 1 Coquelin avait tous les rires et moi au balcon comme une crue. Oh, c'est vous-même qui m'avez Parce demandé... que je suis une femme Vous oh. pensez que je n'ai pas assez de mémoire bon, Enfin, il y a mes jours, vous vouliez quitter le spectacle. Euh... N'ai-je quitté Non, je suis revenu. Et heureusement pour vous, je me demande bien d'ailleurs ce que vous auriez fait dans votre... Ah oh, mon Dieu, Roxane est morte à l'acte 1. Elle respire. Mais Goria, ça. Bon, et bien vite, remontons là, apportons des selles. Elle ne jouera jamais, elle va faire baisser le rideau. Monsieur Coquelin, en scène pour le 2. J'arrive On la remonte ou on ne la remonte pas Vous connaissez le rôle Par cœur. Il y a un costume de rechange. Il y en a deux En scène, dans dix minutes. Mais... Enchanté Roxane, Christian de la vignette. Vous, vous savez vraiment le texte Oui, de, sauf l'acte 5. Un extrait d'Edmond, votre film Alexis Michalik, c'est l'adaptation de votre pièce éponyme qui a été créée en 2016 au Théâtre du Palais Royal et qui est toujours à l'affiche du théâtre. Mmh, tout à fait, absolument, on a fêté la 1600 e au Théâtre eh ben... du Palais Royal. Devant nous, il y a la cage aux folles, qui en, <rire> qui en ont fait 1800, mais on ne désespère pas de, de les dépasser. Oh, ça si a à portée de main, là, quand même. Pas c'est, à portée de main, pense, mais on y pense, c'est on y pense tous. Mmh. Alexis Michalik, l'histoire euh, du film et de la pièce euh, sont intéressantes dans votre parcours, parce qu'à l'origine, le projet était de faire un film. Ouais, euh, tout à fait. Aucun réalisateur n'en voulait, du coup, vous l'avez monté sur, euh, sur les planches. Réalisateur, distributeur, enfin, personne n'en voulait, mais, mais euh, ouais, ouais, on... on... Euh, c'est un projet que j'avais depuis 10 ans, 15 ans dans la tête et puis, euh, et puis euh, j'ai fini par trouver un producteur, euh, Alain Goldman chez Légende, avec euh, Vanessa Gian qui est venue me chercher à la sortie du Porteur d'Histoire en me disant est-ce que tu as un rêve de cinéma J'ai dit oui J'ai raconté Edmond, il m'a dit par banco, allez-y, euh, développons le scénario et puis euh, effectivement personne n'en a voulu et un jour je vais à Londres voir euh, des spectacles et je vois euh, Shakespeare in Love adapté au théâtre et je me dis mais en fait il faut que je fasse au théâtre d'abord ça va être beaucoup plus fort et puis euh, finalement euh, le Palais Royal, Francis Nani et Sébastien Azopardi euh, nous ont ouvert les portes et, euh, et, on, a, et on a démarré euh, en, ouais, en septembre 2016 et on y est toujours. Donc c'est une histoire un peu dingue. Il y a beaucoup de théâtre dans le film et beaucoup de films dans le théâtre, en tout cas de façon euh, de, de réaliser d'inspiration cinématographique dans le deux. Mmh. C'est quoi la force de, 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 de ce spectacle euh, Edmond euh, que vous avez mis en scène c'est, Vous savez, c'est des choses qui nous dépassent, hein, vraiment euh, comme euh, le porteur d'histoire avant euh, qui est qui, qui, qui a été créé dans un garage et qu'on a joué à 3000 fois. Le, le Edmond, c'est, c'est, je pense que ça touche à quelque chose, à une âme française aussi. Comme, parce que Cyrano, c'est la pièce de théâtre préférée de tout le monde, hein, concrètement. Ça nous touche particulièrement. C'est un perdant magnifique. C'est de la poésie, de la romance, de l'humour. C'est, c'est tout ce qu'on aime. Quoi. Tout le monde adore Cyrano. Moi-même, je suis fan de Cyrano. Et, et, et Edmond, bah, c'est l'âme de Cyrano euh, que j'ai essayé d'insuffler dans cette pièce donc c'est euh, il, 
y, a, y, a, y, a, y a du Cyrano là-dedans et, et je pense que ça touche particulièrement notre, ce qu'on est nous en tant, que, en tant que Français. Puis en plus, ça parle du 19e siècle, de, de ce siècle de création d'auteurs, de, de, de compositeurs, de, 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 voilà, de, de Paris, de, de ce que Paris était. Il y a une, il y a une certaine nostalgie aussi là-dedans. Il y a... Il y, a, il, y a, il y a tout ce qu'il faut pour que, ça, pour que ça nous parle, à nous, public français, en tout cas. Metteur en scène euh, au théâtre, réalisateur au, au cinéma, ce sont deux professions, deux métiers qui sont, qui sont les mêmes pour vous Non, 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 c'est différent. Enfin, ça s'alimente, ça mais, mais c'est très différent. Euh, ma, ma phrase, c'est qu'au théâtre, on raconte et au cinéma, on montre. Euh, donc, quand j'écris pour le théâtre, je, je, il peut y avoir de l'adresse au public, on peut, on, peut, on peut décrire une bataille. Au cinéma, il faut la montrer. Donc, le cinéma, c'est... Euh, moi, personnellement, je trouve ça plus dur dans le sens où je trouve ça plus, plus exigeant, c'est des, des moyens plus grands, il faut aller les chercher, il faut... Et puis, et puis il y a beaucoup plus de concurrence, le c est, c est... Non, c'est un, c'est, 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 mais c'est magnifique le, le cinéma parce qu'on raconte l'histoire dans le désordre aussi, on la tourne pas dans l'ordre chronologique. Le, le théâtre c'est quelque chose de plus artisanal et en même temps, moi le théâtre c'est mon ADN. Moi j'aime qu'on y retourne tous les soirs, j'aime que ce soit l'art de l'éphémère, que que tant qu'une pièce se joue, ça veut dire qu'il y a des acteurs qui sont en train de la jouer. Alors que, comme disait Jouvet, hein, au, au théâtre on, on joue, au cinéma on a joué. Quelles sont les, les prochaines histoires qui sont, euh, qui sont en attente Est-ce qu'il y a des choses qui, 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 qui vous ont inspiré récemment Est-ce qu'il y a des <rire> choses qui sont déjà euh, dans les tiroirs et qui vont bientôt euh, éclore, Alexis euh, Je ne dirais pas jusque-là, mais oui, il y a des choses dont, sur lesquelles je travaille, mais, mais j'ai pris euh, l'habitude de, de ne jamais parler de mes projets, parce qu'à chaque fois que j'en parle, ça ne se fait pas et je fais autre chose finalement. Donc, euh, je préfère juste parler de ce qui a été fait, c'est plus facile. Il y a une chose que vous ferez euh, avant l'été Ouais. Euh, Alexis Michalik, oui. vous me voyez venir. Euh, C'est porter la flamme des Jeux Olympiques. Euh, vous avez été choisi comme euh, éclaireur, notamment, je cite euh, ceux qui ont fait le choix, pour votre capacité à faire vivre les émotions. Oui, on ben est bien. Je, je suis extrêmement fier, je suis hyper heureux de ça. Je vais la porter à Avignon sur, sur 200 mètres, donc a priori, ça devrait aller au niveau sportif. Mais, euh, mais oui, moi, j'adore euh, enfin, le sport, j'adore ce que ça colporte. J'aime regarder, j'aime participer, j'aime jouer. Je suis, je, suis, je suis très heureux de ça. Et vous aimez gagner J'aime gagner, euh, oui, mais ça va, je suis un bon perdant aussi. Merci beaucoup Alexis Michalik d'être venu dans les Midi de Culture. On s'approche de la fin de l'émission. Je rappelle que votre pièce passeport se joue donc au Théâtre de la Renaissance à Paris jusqu'au 30 juin prochain avec Patrick Blandin, Christopher Bayemi, Fessal Safi, Ismaan Yakini, Jean-Louis Garçon, Kevin, Kevin Rézi et Manda Touré. Pour finir, Alexis Michalik, nous avons choisi deux musiques, deux airs, en référence à des classiques que vous avez rencontrés dans votre carrière. Figaro ou Roméo et Juliette, lequel des deux souhaitez-vous écouter Oh, Figaro Amoroso, notte e giorno, d'intorno girando, gente vende e trovando il riposo, narcisetto a un cino d'amor, gente vende e trovando il riposo, narcisetto a un cino d'amor. Non più avrai questi bei pentacchi. Quel cappello leggero e galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio tonnesco color, quel vermiglio tonnesco color. Non ti avrai quei pettacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non ti avrai farfallone amoroso, Notte e giorno, d'intorno, girando, delle vende sul volto e riposo. Les noces de Figaro pour terminer cette émission. Merci beaucoup, Alexis Michel, d'être venu sur France Culture dans les Midi de Culture, une émission préparée par Aïssa Touendoy, Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Zora Vignet, Manon de la Selle et Laura dutèche pérez L'émission est réalisée ce midi par Nicolas Berger et à la prise de son, c'est Dali Ya. Merci, Géraldine. À demain, Nicolas. Merci à, demain. à vous.